வணக்கம் நான் சுகன்யா செந்தில்வேல் இன்றைக்கி நம்ம அன்னையின் கைருசி சேனலில் பச்சை செலவை அரைச்சி முருங்கைக்கீரை குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷும் கூட இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் முருங்கைக்கீரையை இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கீரை எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சில டிப் வந்து என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோ முருங்கைக்கீரை சூப் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் பூண்டு சின்ன வெங்காயம் மிளகு சோம்பு சீரகம் தேங்காய் துருவல் அரை மூடி மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தக்காளி இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க காய்ந்த மிளகாய் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட குறைச்சி வச்சுக்கலாம் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது கூட ஒரு ஹாஃப் சைஸ் தக்காளி இப்போ இந்த மிளகாய் குறுமிளகு சோம்பு சீரகம் இதை மட்டும் ஆயிலே இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஆனியன் கூட சேர்த்து இதை அரைச்சோம் அப்படின்னா சரியாக அரைப்படாது ஸோ வந்து இதை நம்ம தனியாக வறுத்து அதை மட்டும் அரைச்சி வச்சிடலாம் பண சூடாயிடுச்சு இப்போ வரமிளகாய் சேர்த்திக்கலாம் குறுமிளகு சோம்பு சீரகம் நம்ம மல்லித்தூளுக்கு பதிலாக மல்லி சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் அந்த மல்லியும் இது கூடயே சேர்த்தி நம்ம வறுக்க வேண்டியது வரும் நான் இப்போ மல்லித்தூள் எடுத்துருக்கேன்னு காட்டி அது இது கூட சேர்க்கல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வறுத்தாச்சு நம்ம இப்போ இதை அரைச்சிடலாம் இந்த பவுடர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த பவுடரை இனி அரைக்க போகிற மசாலா கூட சேர்ந்து அரைச்சிடலாம் நம்ம தொளிச்சு வச்சுருக்க பூண்டு மல்லித்தூள் தக்காளி தேங்காய் துருவல் சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்தி நம்ம இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம் பாருங்க அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு இனி நம்ம குழம்பு தாளிச்சிடலாம் அடுப்பை பற்ற வச்சு இப்போ பானை சூடானதும் இதில் நம்ம எண்ணெய் விட்டுடலாம் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த குழம்புக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் கடுகு சேர்த்திக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதில் ஆனியன் சேர்த்திக்கலாம் ஆனியன் சேர்த்தி கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விடுங்க இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டைம் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை இதில் சேர்த்திக்கலாம் இந்த குழம்பு வந்து நம்ம பச்சை செலவை அரைச்சி ஊற்றினங்காட்டி ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த வாசம் போகும் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு இது நல்லா தடையும் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம குழம்பு கொதிக்க விடணும் இந்த முருங்கைக்கீரை குழம்பு நம்ம பச்சை மசாலா அரைச்சி வைக்கிறதுனால அந்த பச்சை வாசம் இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை நல்லா நம்ம கொதிக்க விடணும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் விட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பாருங்கள் குழம்பு தண்ணி பதத்தில் இருக்குது இது நல்லா சுண்டும் போது நல்லா தடையும் வந்துடும் இப்போ இந்த குழம்பில் நம்ம உப்பு சேர்த்திக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு இதில் சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ குழம்பில் உப்பு கார சரி பார்த்து நம்ம வேணும்னா இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு ஒரு கொதி கொதிச்சதும் இதில் நம்ம முருங்கைக்கீரையை சேர்த்திக்கலாம் பாருங்கள் குழம்பு கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதில் கீரையை சேர்த்துடலாம் முருங்கைக்கீரை வந்து நார்மலாகவே வேகறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் இதுலேயும் நம்ம பச்சை செலவை அரைச்சி வச்ச குழம்பு அப்படிங்கிறதுனால குழம்பு கொஞ்சம் பச்சை வாசனை அடிக்கும் ஸோ வந்து இந்த முருங்கைக்கீரை வேகிறதுக்கும் அந்த பச்சை வாசனை போய் குழம்பு ரெடி ஆகிறதுக்கும் டைம் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த கீரையை குழம்புல சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் குழம்பு நல்லா கொதிக்கிட்டோம் ஒரு பிளேட் போட்டு இதையை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பிளேட் வந்து ஃபுல்லாக போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டாம் ஏன்னா குழம்பு கொதிச்சு வரும்போது பொங்கி வரும் நம்ம பாதி வரைக்கும் இந்த மாதிரி பாதி வரைக்கும் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா குழம்பு நல்லா தடையமாக தெரியும் கீரையை நம்ம நசுக்கி பார்த்தோன்னா தெரியும் கீரை வெந்துருச்சா இல்லையான்னு சூப்பராக முருங்கைக்கீரை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் தேங்காய் எண்ணெய் இதில் சேர்த்துறதுனால குழம்பு ரொம்ப மனமாகவும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதனால தான் இதில் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணுறது 
பாருங்கள் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் முருங்கைக்கீரை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த குழம்பு ராகி களி மில்லட் யூஸ் பண்ணி செய்யக்கூடிய பொங்கல் சப்பாத்தி இட்லி தோசை இது எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக சூட் ஆகும் முருங்கைக்கீரையோட நன்மைகள் பற்றி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஊட்டச்சத்தை வந்து பழங்கள் காய்கறிகள் நட்ஸ் பால் பேரிச்சை இதிலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய பல வகை ஊட்டச்சத்து இந்த முருங்கைக்கீரையில் பல மடங்கு அதிகமாக அதை நமக்கு கிடைக்கிது இந்த முருங்கைக்கீரை வந்து டெய்லி நம்ம நெய்யில் வணக்கி சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடலில் வந்து நல்ல ரத்தம் அதிகரிக்கும் ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் வந்து இந்த முருங்கைக்கீரையை டெய்லி அவங்களோட ஃபுட்டில் எடுத்துக்கிறதுனால வளர வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து ஆரோக்கியமாக வளரும் இந்த முருங்கைக்கீரையை சூப் வச்சு குடிக்கிறதுனால நம்ம உடலில் கால்சியம் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய கை கால் வலி மூட்டு வலி இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இருக்கவே இருக்காது கண்டிப்பாக இந்த முருங்கைக்கீரையை ஒரு சூப்பாகவோ இல்லை துவையிலாவோ குழம்பாவோ டெய்லியும் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த முருங்கைக்கீரை குழம்பை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அன்னையின் கைருசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இன்னி நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோ அப்பப்போ நீங்கள் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ